So, I promised you that I'm going to do a makeup tutorial for you. But before I do this, um, ituturo ko muna sa inyo yung mga functions na mga makeup tools, na mga brush in particular. Um, this will be the part one of my video. Kakarating lang namin ni Deutsch. Time check is 12.15. We came from a dinner meeting before ako mag-wash ng face ko at saka before ako mag but ego, um, I decided to do this video for you first. Okay, most of the brands that are used, that are I am using are Sigma brands. Medyo price siya. Kaya you don't need to buy the same brand. Tingnan nyo lang yung itsura niya, tsaka yung function niya. And you can actually buy a different brand name na pareha lang din yung function. So, um, first tool I'll show you is the Beauty Blender. Okay, uh, this is used for foundation, sa, contour, uh, sa concealer, sa contour, at sa kung ano-ano pa. I love this uh, makeup gadget kasi it blends in it blends the foundation really well on your face and yun lang ang kanyang disadvantage is marami siyang nasasak in eh, medyo maaksaya siya kasi marami siyang nakukuha ng product so you have to wet this dapat gamitin niyo siya ng damp basahin niyo siya mabuti and then i-squeeze niyo or else it will gonna suck up all your product okay yung susunod naman na um, tool is a brush. This is 3D Kabuki. 3D HD Kabuki brush. Kung makikita nyo siya, ganyan siya. Ayan. Meron siyang patulis dito. Ang purpose naman nito is para ma-reach yung mga hard, yung mga mga sulok-sulok ng mukha ninyo. Yung uh, mahirap siyang lagyan ng foundation. Ayan. So, ganyan. Ganyan yung paggamit niya. Ito naman, ang advantage naman nito, and since brush siya, so, konting prada lang yung nakukuha niya, hindi siya masyadong makasaya. This is, uh, another, wait, I'll give you another version of this. I have 3D HD Precision, baby naman siya version. So, mas maliit siya. Uh, ito yung mga para matakpan ng gusto yung mga pores ninyo. Ganyan. So, ayan. Ito yung ginagamit dito. Ayan, dito. Uh, pag nagpa-foundation ka or nagko-concealer ka. So, ayan. So, dalawa sila. May mother and may baby version siya. So, ang Sigma brushes usually ay letter and number. Like, for example, this one, another foundation brush. It's foundation F60. So, mahaba siya na flat na tapered siya. So, F stands for face. So, E stands for the eyes. So, ito naman, Pwede rin siya sa mga, uh, uh, what do you call this, concealer. Yan, dito. Um, foundation. Minsan ginagamit ko siya sa pang-highlight. Mostly ginagamit ko siya sa pang-concealer at sya pang-highlight. Kasi hindi ko siya masyadong gusto for foundation. For the reason na pag ini-stroke mo siya, naiiwan yung, yung, korte yung strands ng hair niya. So, hindi siya pwede ng isang stroke lang. Kailangan marami para mabura siya. Although, mag, magdigaling din naman siya makareach ng mga, ng mga sulok-sulok ng mukha. But, I don't prefer this for myself. Pero kung okay sa inyo, you can use this. Another one is um, contour brush. This is um, number 75 Sephora. 
kung makikita ninyo, naka-angle siya na ganyan. So, ito ginagamit ko to pang contour ng face ko. Ayan, dito. Um, maganda siya for cream contour. Okay, cream and powder pwede siya. So, ang isang version niya is ito rin. Ito, ah, naka-angle din siya. But the difference is, mm, soft siya. So, ito, aside from pang-contour siya, pwede nyo siyang gamitin ng pag-ganyan or pa-angle na ganun. Pero, pwede rin siya for blush on. Yan, aside from pang-contour. So, this is Sigma Angled Contour F40. So, another one is yung um, High Cheekbone Highlighter F03. Um, ano siya, tapered na payat, uh, medyo, medyo flat ng onte. Pero kung nakikita mo, tapered din siya. So, maliit-liit siya. This is, ito kasi yung high cheekbone natin. Pang-highlight siya. Ayan, pag ganyan. Ayan. Ito yung gamit niya. Pwede rin siya sa nose. Ayan. Pwede rin siya sa cupid's bow. Okay. Another one is a powder brush. Ito yun. Um, Jane Iredale ito powder brush. So, basically, pang powder siya, loose powder, or, or blurring powder, or um, foundation powder. You can use this. Another one is the Duo Fiber Brush. Ito yan. Yung, yung flat siya, tapos hindi pantay-pantay yung mga bristles niya. I use Sigma F50 kasi it's very soft. It, ito, isa sa mga paborito kong brush. And usually when you use this, in, you use this in a circular motion. Okay. This is for uh, for loose powder or blurring powder. And sometimes I use it for for my cheeks. Ayan. Sa highlight ko, pang pang even out ng aking highlight I use this. I, this is really my favorite. Another one is ito, yung super laki niya. Um, number 61 na Sephora. Ayan, super laki niya. Ito, sobrang useful ito kapag nagpa-powder ka ng dito leg mo, um, uh, dibdib mo, and Kung, nag -set, kung meron kang setting powder, pwede rin siya. Ayan. Madali lang siyang gamitin kasi malaki yung nakocover niya. Kasi nga malaki siya. Now we go to... Oh, I forgot. Ito pala. Um, this is concealer F70. Ayan. Tapered siya na, na maliit lang siya. Ayan na flat siya. Ito naman, ginagamit ito pang panglagay ng concealer dito sa may eye bag area tsaka pang spotting ng mga blemishes. Kaya nyan. Nag, nag fade na yung makeup ko because I've been wearing this for almost 11 hours na. So, now we go to the eyes. Yung mga brushes for the eyes. First, we have uh, Angle Bro E75. So, ito yan. Yan. Um, ginagamit naman nito for dito sa brows natin. Yan, dito siya ginagamit. And sometimes, pwede rin siyang gamitin pang eyeliner. Another one is my favorite one the eye shading E55. Ganito siya. Ayan. So, pang shading, ibig sabihin nun, ito yung pinapanglagay natin as a base sa ating eyes. Ganyan. So, ganyan siya. Ayan. And then, 
Um, this is this one is a blending brush. Okay. Um, I'm using MAC 217 kasi the best talaga siya makablend. Yung pagka-taper niya and yung size niya is eksaktong eksakto lang sa mata ko. So, ito. Ito yung pang-blend ng crease ng eye, eyeshadow natin dito sa crease. Yan. Ito yan ginagamit. Another one is the Pencil E30. Ganyan ng itsura niya. Matuli siya na maliit na tapered. So, para sa to? Ito yung pang gusto mo maging smoky yung effect ng eyes mo. Limbawa sa eyeliner. So, siya yung nag... ba may eyeliner ka? Siya yung kumagairay na gaganyan. Nag nagkakalat. nag smear ng eyeliner para maging smoky effect siya. Or minsan, dito ginagamit ka rin siya. Kung gusto kong madarken yung gilid ng mata ko, saka ka blend ito muna yung nilalagay ko. And I have three of this. Kasi syempre, ayoko maghalo-halo yung color. And ginagamit ko rin siya pang highlight dito sa mga gilid ng mata ko. Yan, dyan. Okay. So, ito naman, itong flat tapered na mahaba na to, kung mapapansin nyo siya, kung ito yung pang face, ito yung pang eyes, mas mahaba siya kesa dun sa pang face. Pero dual purpose din ito. Pwede rin natin itong gamitin pang face since pareho na rin naman sila ng shape. Pero particularly, kung makikita kayo, bakit may mahaba, bakit may, may maikse? So, ito kasi, ito yung ginagamit dito sa in-between crease at saka, at saka eyelid. Ito yung ginagamit dito sa gitna pang highlight para pumunta siya sa sulok. O kaya, dito, pang apply, pang highlight. Or kaya, dito sa lid ng mata natin. So, ito yung ginagamit. Okay. So, basically, yun yung, ah, oh, wait. Meron pa palang isang klase ng foundation brush. Ito. Ito. Um, may mga iba-ibang sizes ito. Um, this one, I use this kapag ka heavy yung ano, ilalagay ko foundation. Masyado siyang dense. Yung full coverage foundation talaga gaya ng Dermacol. Yung mga ganyan. So, ito. Ito yung magandang makablend. Pero for the medium coverage, like yung forever, makeup forever, yung mga ganyan. So, hindi naman kailangan ito. Kasi parang mal ano rin siya eh. Um, malakas din siyang makakuha ng product. Okay, basically, um, this is the part 1 of my video. So, um, I hope hindi pag nag-proceed ako sa part 2 ng video ko, hindi na kayo masyado mahihirapan o mintindi kung anong brush ang kailangan gamitin. Um, I've shown you the different functions of the brushes. And so, yung part 2 ng video ko, I will use those brushes para makita niya rin kung anong tamang function nila. Till next!